Платить за сломанный домофон приходится жительнице пионерки. Прибор вышел из строя еще два года назад. Так как ремонтировать его никто не стал, горожанка от услуги отказалась. Но счета за нее приходят до сих пор. В чем подвох разбирался городской дозор. После поломки домофонной трубки хозяйка квартиры решила отказаться от электронного замка. В итоге накопился долг за услугу, которая не оказывалась. Как только домофон вышел из строя, Галина Вячеславовна хотела его отремонтировать. Но так и не дождавшись мастера, женщина решила вовсе отказаться от этой услуги. Это в 2014 году я отказалась. Угу. Все. Ничего, никакого результата. Квитанции снова идут и полностью на оплату. Компания, обслуживающая домофон, продолжала начислять клиенту плату. В итоге за два года накопился солидный для пенсионерки долг. Долг на 2.02.2016 года 686 рублей. Это значит по 43 рубля в месяц. Угу. 43 рубля. За что за ключ, что я ключом пользуюсь. Домофонные компании объясняют, по телефону договор они не расторгают. А поскольку соглашение действует, счета будут и дальше выставляться. Человеку нужно подойти сюда в офис, мы уточним, с какого момента не работает трубка, посмотрим, были ли от нее заявки. Если это действительно так, мы сделаем перерасчет на определенные месяцы, и просто сумма долга, она станет гораздо меньше, чем она есть сейчас. В случае, когда жилец отказался от домофона, но получает счета за него, объясняют юристы, необходимо разобраться, на каких условиях был заключен договор с домофонной компанией. Если там просто написано и нет ссылки на условия соглашения, если условия этого соглашения не были известны в момент голосования, то здесь жильцы, которые платят, могут как бы поспорить, за что они платят. На практике, как правило, собственники, принимая решение об установке домофона, не задумываются о разных способах оплаты. Домофонная компания диктует свои условия. И только расторгнув с ней договор, отказавшись от услуги, освобождается от платежных обязательств. Юрий Шумков, Дмитрий Кирин. Городской дозор.